Masu kalau ada suara kamu, assalamualaikum. Ma berkat kuda kesan saya dalam adil dan lokasi. Sekitar nama na ina delili. Kamu dok kesan ini cerita ina delili ini dikit. Muka al amran deska syafur ayuh siasa tertelung adil ki zaman tak kira. Dzumar ilmu terawan syad dan tadu kuma apa dah kerdoku. Jika si abah kuda mau kubuaya dan muka tuh pak albert kecium baki muka. Kami himan betul tu demi ki tetona akeh. Atkin shiri na mwenye wadani sabi na sana za ngabata za mwenyewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew
dan gane da wadannan rufin iyakoki da kuma irin korafin korafin da jama'a ke yi dan gane da cewa ai rufe wannan iyakoki din zai kawo babbar matsala ga harkar kasuwancin su zai kawo babbar matsala ga harkokin da suke na siye da sirwa da kuma harkokin su na cin abinci idan muka kalli misali ko da irin me shayi ne a irin wadannan kan iyakoki din zaka ga cewa yakan samu wato ciniki fiye da ake tsammani saboda zirga zirgar mutanen da ke shigowa suna fitowa shin wannan shekara guda shin ana iya cewa an samu alfanu wajen tabangaren kasuwanci wato rufe wannan iyakoki da aka yi to da farko dai zan ce a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a masu sauraron mu akwai na suke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma mutuwa hukumar nan ta Liberty TV mm. na jinjina muku da irin shiye-shiye da kuke yi da kuma irin wannan gidan television da yake fadakar da mutane da wadda mutane a dukkan ba ma Najeriya ba Africa gaba daya muna muku kaiso muna kuma tabbatar muku dadin kanmu da goyon baya mu Allah ya tambaye da kai na farko maganar rufa iyakoki iyakokin Najeriya an rufe su kusan shekara 1 da wanda ba da suka gabata ko shekara 2 mm shekara 1 kenan yauwa to wannan rufe iyakoki din gaskiya a harkan kasuwanci na traders da ake shiga da fita na harkan yan kasuwa ya tattaba yan kasuwan sosai domin da farko dai akwai wanda su mutane da ma wasu suna zaune sana'an su ta wannan hanyar ne da ma suka dogara da shi manyan mutane da kanana wanda suka dogara da shi kuma yawanci shekaru sannan kuma su wannan sana'a da suke yi na shiga da fitan nan ba suna shi illegally ko kuma ba bisa doka ba sun ba da ma gwamnati ta yadda suna yi da yaddan gwamnati suna biyan duk hakokin da ya kamata su biya su shigo da kaya su je su dauki wani kaya su kai su dauko wani kaya su shigo da shi wannan yana kawo don kunzumunci tsakanin mu da kasashen sannan kuma yana samar da aikin yi so da aka do aka zo aka kawo wannan doka to an samu katse yan wannan zirga zirga so na so mutane mu da yawa manyan manyan dilili ma shigo da kaya wanda tun tashi su bazu san wani aiki ba sai wannan sun shiga matsala sosai na dai kenan na biyu kuma shi wannan rashin shigo da kayan din sai ya zo ya haifar da hawayen farashin kayan da a wani lokaci sai ana zargin yan kasuwan kaman su suka kawo wannan abu so kayayyaki dama a kasuwan ni kowane kaya a duniya yawan sa a wadatan sa a cikin kasa shine za a samu saukin shi karancin sa kuma shine za ga dole ne zai tashi to da aka zo aka katse shigo da kaya kin lokaci daya to ka sai zo yanke musamman ma gefin ka abinci da muke muka sanin yadda ya dinninnin ya ninnin ka a cikin shekaru na aka ƙara aka katse wannan abu ka ga yadda ka abinci ya tashi to sai Allah danganta wani lokaci tashin kuma da ko yan kasuwa ne ko na so amma rashin shigo da kaya kin ne yasa ka hannu yake tashi so akwai illoli da yawa wanda ya shafi harkokin kasuwancin kai tsaye a cikin kasar nan wannan katse zirga shigo da kayayyaki da da rufe bola da aka yi to wani lokaci gwamnati tana bada dalilanta akan ta yi haka ne don mu ma yan kasa mu dogara da kanmu mu tsaya duk abun da ake shigo da shi a yadda dalilai duk lokacin mun bibiya me yasa wayannan abubuwa yake faru a gwamnati gwamnati na gwamnati tana bada dalilanta akan saboda ta katse ne saboda mu kowane abu mu tsaya muna yi shi da kanmu gaskiya ne so amma lokacin da ya kamata takaddun nan da sai an kai wani matsayi da mutane sun samu eh kayayyakin aiki musamman kamar noman a samu ainihin a suka ko yadda mutane har yadda za su yi noman na zamani a kawo na'urori na zamani da sauran dukkan da ake so a sarrafa din a kawo kamfanonin da za a sarrafa su a nan ya zama kuma an yi wa mutanen mu an je an koya musu yadda za su ayyukan sun dawo sun iya su a wani lokacin mun tabbatar da ayyushin fada mai kyau a kasa sannan daga bayan yau sai a katse wannan to kaga da kwata kwata ba zan ba za ga ba za mu kasa ba ta gane ba so yan kasuwa kuma za su dima abinda suke so a waje in ga shi a kasa kaga ba za ji a sake sai wani a waje ba to wani batutuwa da ya daura kan jama'a shine yadda ake safarar misali a ce shinkafa daga kasashen Kitri a wasu lokutan ma zaka ga an saka bindiga da alburu sai a cikin bunhunan shinkafa ana shugwa da shi shin baka ganin irin 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 wadannan abubuwa da yan kasuwa kan yi kamar maimakon masu bunkasa 
shi gaba da tattalin arzikin kasa ne a kamar duk kusa da shine domin saboda kusan harka tsaro ita ce ke da muhimmanci fiye da komai duk lokacin da aka ce an samu matsala abin da ya shafa harka tsaro to kasuwancin ma da tattalin arzikin kasar gaba daya ma ba ma inda zai motsa shin wani karin haske zaka yi akan wannan so wannan ni na tabbatar da ainihin haƙiƙanin dilolin manyan manyan an kasa masu shigo da kaya ba za a samu su da irin wannan abu ba sannan ko da akwai bata gari masu shigo da irin wannan kuma gwamnatoci ta gwamnati ta da ƙarfin gane irin wannan abubuwa daga farko ya kamata gwamnati ta dauki matakin da za ta tantance irin wannan abubuwa a boda domin suna da duk wani bodin da za a za a shigo da kaya akwai jami'an tsaro da suke tsaya bodan wanda kuma akwai dokoki na harkun haraji da meda ake biya a shigo da shi so ya kamata duk wannan abun da ake tsammani akwai shi a cikin in an dauki mataki ba da za a shigo da shi ta wannan kuma zaka samu ma wannan abu ba yan kasuwa ne da ainihi yan kasuwa ba sai dai wasu mutane da suke amfani da su zo su shigo wasu ba ta gari su zo ta kila su su sa su dauki kayan wanda su ba yan kasuwa bane su don su shigo da wani bukatun su wannan kuma in ka lissafi da kuma sai ka ga ko da an katse wannan ba zai hana su shigo da shi ba wannan ba zai hana komai ba domin za ka samu mutane sun san yadda ka shike shigowa idan gwamnati ta yi niyya za ta iya gane yadda za a shigo da ko bin da gadiya kasar nan in ta tsaya za ta gane ba sai ta dauki mataki ta rufe kayayyakin da ake amfani da shi da gobe ba to misali akai wato batutun da kuma zarge zarge da ake yi baya ga zarge zarge da kuma nuna fushi da damuwa cewa wannan rufukan iyakokin kamar kasashen da ke makwabtaka da mu kamar mun musu mun kawo musu tazgaro ga harkar tattalin arzikin su inda ake jin haushin yan kasuwar Najeriya misali kamar ko da a gana ma ai an akwai matsalolin da ake cike yanzu na cewa a rufe wasu shagunan yan Najeriya na san tuntuni tun kafin wani lokacin yazo ma ana ta magana cewa ana jin haushin yan Najeriya saboda gwamnatin su ta rufe kan iyakoki kuma musamman wadanda ke jin haushin yan Najeriya yan kasuwar da su ma suna shigo a Najeriya suna siye da siyarwa shin ba ka ganin rufe kan wannan iyakokin ya janyo matsala ga harkar wato dangantaka tsakanin kasa da kasa dangantaka diplomasi tsakanin Najeriya da makwabtanta wata kila ya kamata a ce a daidaita a sasanta abuwa matsaloli komai dai kowane irin kasuwanci ko harkoki dai ba a rasa matsaloli amma me kokon a ci gaba da rufe iyakokin ya kamata a a daidaita wadannan al'amura a sasanta to lalle kamar da ka fada ka san ita Najeriya a Afirka kusan ita ce uwa tukan Afirka bance akwai kasar da ta kai Najeriya mu al'umma ba saboda a lokacin da ake zirga zirgan nan duk kasashen da suke kewaye da mu na misali ko nan kamar wani kaje zaka samu gaba daya tunda aka fi bodan nan su kamar sun dawo kamar da kason kason su ya kare kenan don duk harkokin kasuwanci su dama daga Najeriya ne tattalin arzikin su daga Najeriya duk harkokin su tashi kayan su kashi 70 cikin 100 da suke sayarwa ba suna shigowa Najeriya ne mu kuma anan akwai kayakin da su ma suke in an rufe ba da za su samu su kayakin don ba su tsara fa shi kasan sai da gana aka samu to shi sai za ga lokun da aka rufe nan su kasashen waje sun fi kuka saboda sun ga sun ga abun ya canja musu gaba ki daya da musu ba wai su afirka ta kudu kawai ba kasashe da dama abun ya shafa afirka nan saboda rufewa da aka yi saboda irin yadda aka saba hulɗa da su da saboda albarkan yawan jama'an da Allah bana ka san nan da kuma irin arziki da muke da shi wanda yake ya kullar zumunci ya dade ana harkoki so amma anan gaban dai mu abun da muke dubawa shine gwamnatin tarayya ita dai tana ba da dalilin ta akan tana katse wannan abu ne don dukkan abun da muke yi a kasar nan mu mu dogara da shi da kasashe musu soma fita amma dai ina gani kamar da na fada da lokacin da ya kamata a kai a a dauki wannan mataki bai yi ba aka yi shi yasa aka shiga wannan matsalan to muna fatan gwamnatin tarayya za ta duba tunda ta katse kuma a yanzu in ba za ta bude ba ta ƙara ƙarfafa hanyoyi ma kamfanoni za su dinga sarrafa duk abin da muke buƙata don mu samu tsaya da kafafun mu to a daidai lokacin da ake ci gaba da rufe kan wadannan iyakoki din shine annoban nan ta corona ta shigo inda ta rataki ba ma najeriya ba kusan duk kasashen duniya kusan wannan annoba din ta yi illa a fanoni daban-daban shin a ya kuka kasance da jin wannan radadi na annobar covid nan tun kuma ya aka yi ta shafi kasuwancin ku to alhamdulillah abun da zan fada eh a maganar covid 19 mun san Allah ya jarbe mu da wannan masifa da duniya ne kuma ya za shafi dukkan tattalin arzikin kasa abun da za mu gode wa Allah kusan yanzu abun ya soma sauki dukkan yawanci yan kasuwar mu lafiya ba inda ya zo ya rauna na rayukan yan kasuwa ko sauran abubuwa haka za mu gode Allah wannan gefen amma abun da shi zan tabbatar wa masu saurare mu ko kuma Najeriya gaba daya wannan covid 
da yazo ya bayyana duk kusan masifan sa kashi 70 dari ya kare akan yan kasuwa ne mm. domin abinda sa gwamnati ta tashi ta so masa dokoki tun kafin a sal a sal lockdown ba inda sa ido sai kaman kan yan kasuwa kan kasuwan ni mu mm. aka zo aka kamu kasuwan ni aka zo aka rufe mm. bayan ya rufe kasuwan ni mu aka zo kuma aka zo aka hana duk wani zirga zirga da za a yi tsakanin jihohi da jihohi mm. sannan in ka duba ko da gwamnatin tarayya ma'aikatun ma gwamnatoci ne zaka samu a ma'aikatan su sun ce akwai label label tatin zuwa kaza ne aka sallama mm. amma ba a rufe ma'aikatun gaba daya ba mm. amma mu kasuwanni mu manyan manyan kasuwanni mu dukan ku shedu ne an zo a rufe tsayon kwana 40 wasu wura da wata biyu a rufe kasuwan ba harka ba shiga ba fita so wannan ya jima yan kasuwa traders na kasar nan sosai ya maida mutane mu baya sosai ya rauna na jarin su saboda a wannan lokacin din duk masu karamin karfi sun koma kowa zai ci zai ci abin da yake da shine a gida yayin da kuma ba wani abin da yake shigowa eh na san lokacin da aka rufe aka kafa doka ko kuma na rufe kan iyakokin najeriya da makwabtanta a arwaito ministan harkokin cikin gida raob adegbo shola yana cewa gwamnati za ta samar da wasu sanu'o'i da kuma ta tallafawa yan kasuwa dake zirga zirga tsakanin najeriya da makwabtanta ga shi kuma wannan annobata covid 19 ita ma ta shafi wato harkokin kasuwanci inda kusan gwamnati takan tallafawa wato wasu fannoni da suka samu matsala da sanadin wannan annoba ta covid 19 shin idan muka kalli wannan radadin rufe kan iyakoki da wannan radadi na annobar a corona shin wadanne irin tallafi ne kuka samu daga gwamnati domin a rage muku wannan radadin halin da kuka shiga to alhamdulillah gaskiya muna jin labarin gwamnati gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya da manya manyan kamfanoni suna ba da kudaden su ana taimaka mutane don wannan radadi da lockdown da abun ya shafa ana kuma barawa ne a wanda abun ya shafa masu karamin karfi amma har ga zuwa yanzu nake ga maka ba mu da cikin wani reporto a jihohin nan gaba daya wanda gashi wani taimako ya iso hannu yan kasuwa traders wanda abun ya shafa kai tsaye sai dai mujila ba da ana fitar da abubuwan ana ba da shi fannoni daban-daban amma iso ya ni in kasu babu sannan kuma abun bakin cikin ma shi ne duk wasu komitoci na na covid 19 wanda aka kaka fa kasar nan suna neman duk bangare jama'a a zauna da su lokacin kafin ma a soma ma kai kowane irin matsayin taimako ko wani abu so duk wasu kamar yanzu presidential kamtin da aka kafa wanda yake kashin sakatarin gwamnatin tarayya eh wato gwamnatin fada shugaban sa ne yake da annobar covid 19 yau wanda shi sakatarin gwamnatin tarayya yake wannan lokacin da aka kafa committee nan tsammanin mutum da abun da zai shafi yan kasuwa za a nemi at least wakilci don a ji me complain namu ko kuma kuka mu kuma ta jinta ina za ta taimaka mana da sauran gwamnatocin jihohi da suke wannan abuwa zamu yi tsammani za a nemi at least mutum daya ya wakilci wannan mutane saboda a ji kukan kuma a maida an kalta wajen mutane wanda basu kai mu ba wasu sura da an sasu a cikin komitocin sun sun zama members domin suna defend interest din mutanen su so ko wannan ba mu samu ba kuma sannan in za a kafa doka ba a kalla ba a la'akari da duk kamar mu yan kasa ko muna nan duniya ma kuma karshen duk wahalan zai dawo kan yan kasuwa a zo kafa wannan to eh ba don sa eh amma a misali kun kai korafin ku ga gwamnati misali wajen ganin an sa ku cikin wannan komiti domin na san kungiyar yan union ta zirga zirgar motoci tsakanin jihohi wato national union of road transport workers tana da shugabanta na kasa yana cikin wannan komiti ne shin kamar baka ganin kamar rashin kai koken ku ko kuma ku fito kuna bayyana irin 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 wadannan korafi kun yi shiru shi sa dalilin da sa abubuwa ma ba a saurare ko ko kuma ma ba a san da wanzuwar ku ba to ko da yake a wancan lokaci ba ni ne shugaban nan ba a cikin wannan lockdown din da Allah ya karbi ran shugaban mu ta hanyar da ya samu ajalin sa ya zo to amma na san mun rubuta abubuwa da da mun rubuta musamman gefen minister na abuja nan mun rubuta kotun tun da shike lura da gefen musamman annan don mu samu matakala mun rubuta wajen minister ita matan nan mun ta rubuce rubuce da zuwa su din ma da kuke kuke mu akan lalle ya kamata a wannan komitoci da ake nadawa a nadu komiti a samu a cikin muzumman member don danan ne kawai zamu shiga zamu iya shigar da kokin mu a takaice da mun nake so fada da idan gurgudon mu a jihohin nan da kuma nan mataki na tarayya duk kamar mun ta wasiƙo mun tura mun bibiya so amma dai ba mu samu mu ka samu wani gefe da aka yi amsarin namu ba 
wannan yana daga cikin abin da yasa duk matsalolin da aka shiga nan da duk taimakon da ake yi ina son tabbatar maka har yanzu dai ba wanda ka meme gashi wani abu wanda shooting kai tsaye a leadership namu a kasar nan gaba da mu yan kasuwa wanda zai taimaka wannan rifa amma muna jin gwamnatin tarayya tana kan kokarin ta tayi don abin iso mutane shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne wanda yana so dama irin wayan abubuwa yayi da talaka kai tsaye kuma abun nake son ga wa gwamnati da sauran al'umman Najeriya yan kasuwa da ake gani musamman traders din nan kashi 75 cikin dari duka masu karamin karfi ne so wasu suna ganin kamar yusu yan kasuwa ba su da damuwa ko suna da kudi ko wani abu 70% na mutanen nan masu kasaka ne ba kayan su bane kayan nan su karba wannan ne karba hannun wannan wannan ne karba hannun wannan wannan ne karba hannun wannan dama duk wannan yace muna riƙe da mutane da kar su zan ba su da aikin yi ne kamfanin da wasu manyan yan kasuwa suke riƙe da su so sai kaga duk wani abu da za a yi na taimako duk masifan da aka shiga sai kaga ba a tuntuman yan kasuwa ko a ba su misali kamar irin insecure da yake faruwa a north east da kuma irin jiwo himun su zamfara da sokoto da suka tsina da sauran duk wasu masifu suke faruwa zaka samu in abu ya tashi irin wannan kone kone da kashe kashe da wasu masifu duka zaka ga industrial din dukiyan yan kasuwa ne ba na munta a jiwo himun na north east kamar su mubi da sauran wasu manyan manyan lokun da abun ya shigo gaba da shagunan yan kasuwa duk girman shaguna da girman gari na duk sai da ka zo ka kwashi ka kokku na wasu aka kori gari so ka bi garin gaba daya duk dukiyar da yake cin wannan wurin ba wanda yasa aka dawo ka samu duk sun kwashe su kashe kashe da ka saki dawo wa kuma aka dawo aka zo aka ci an samu zaman lafiya kowa Allah ya san yadda yayi ya samu yadda zai lallaba ya sawo ya tsuguna amma takame ba wani tsahari ko wani taimako da zaka ce gashi yau an fitar kai tsaye an ba wannan ko relief da ake samu na materials a zuwa ba su nan ba iso hannun yan kasuwa so gaskiya wannan abu na daga cikin abun da yake damun mu shugaban yan kasuwa yanzu to akwai koki koki da ake a kanku cewa kafin gwamnatin tarayya ta rufe kan iya koki a farashin kayakin abinci musamman da yake kafa wadda aka fi shigo da ita kuma ita aka fi sa wa idanu wadda har ta samu gwamnati ta rufe kan iya kokin najeriya da kasashen makwabtaka farashin shinkafar da bi yi sama ba sosai amma bayan da aka rufe kan iya koki shi zan muna yan kasuwa an ƙara farashin waɗannan shinkafa shin ya zaka bayyana idan idan irin waɗannan shin ya dace a ninka ƙara farashin kayayyaki kuma ana uzrawu misali talakawa waɗanda suna neman abin da za su sa bakin salati to ai wannan bai kamata ka ce yan kasuwa suna kasuwa tunda ka ce an rufe ya koki bai ka ce ka bai kamata ka ce kuma yan kasuwa suna ƙara kuɗi ba kuma abin da ya sa shinkafar cikin gida wadda za ta ke da arha sai ya zama kuma daga baya sai farashin ta ya tashi to dan kasuwa ai shi ba shi yake da yake noma shinkafa ba ai shinkafa ne daga wajen manoma ne suke tasowa kullum a najeriya ko a ina karancin abu Mm. a kasa mm. ya kan kawo tashi sa ko da misali yau man peter da ake tsiri shaka sun duniya mm. lokun da kaje an cima kayan nan ya mai din ya tashi zaka kayan mai din ya karanci ne mm. yayin da ake so ya fadi mai ake sai a tiyawa ya tashi a kasuwa mm. so yawan abu a kasuwa yana kawo duk yadda dan kasuwa yake da mugun nufi yana so ya kara kudin kayan sa mm. idan ka haina na abu da cewa kasa ba da ka zai tashi kuma ko ya dan kasuwa yake da sun kaya ya sauki in kaya ya zama ya karanci a kasuwar ni zai zaman to zai tashi abun sake tashi irin wannan ba wai mutum zai zauna ce shi ya niyya zai kara kansa kau da gangan zai yi ciri ba mai yawa a a amma kayan zaka ga ana zuwa ana neman shi daga ko ina to zai dinga shiga hannun hannun wannan zai zo saya a hannun wannan don zai kai inda babu zai ba da riba shi kuma in ya je saya shi ma in ya kai wani gudu ana jira shi ma wasu za su saya yan kasuwa su ba shi riba su ma su dauka su kai wani waje hakan nan hawan hawa a sa a mota na ai amma ko ina an akwai shi kaka ba wannan zai riga zai gada zai faru a kansa so wannan zai iya zama ya zama da dan sauki saboda haka kullum kaya a saukin shi a kasuwa shine wadatan sa yanzu ko kayan abinci da ka faɗa na gargajiya ko abin da muke noma in ka duba tashin da yake yawanci zaka samu na tashi irin kamar yanzu ne amma in shiga kaka an farko irin an shiga watan goma watan sha biyu zuwa watan december january zaka kan duk yadda dan kasuwa yake so ka yi tashi kan ba zai tashi ba lokacin saboda me saboda lokacin kaka a shigo ka yana na wadace in to kuma akwai batutun cha misali a lokutan sallah karama da babba da esta da kirsimiti akan samu hawon farashin kayaki misali tun daga abin ne shafi kayan miya da misali abubuwan dangin abinci irin su 
kaza da raguna da sauran su farashin sai kan tashi fidu da ake tsamani misali yanzu a ce ragon da yanzu bai fi dubu 30 ba amma idan lokacin sallah ne da kyarma ka iya samu su a dubu 40 shin takamaimai ne ke kawo irin wannan abubuwa abin da ke kawo irin wannan abubuwa demanding ne yake yawa sai ka samu nasa eh ana bukatan sa wato ana bukatan sa masu bukata misali muna da rago 100 sai zamu to akwai masu bukatan rago 2000 sannan kuma wani lokaci ba wajen masu yan kasuwar ne suke kara masa kudi ba kai da kan dauko ragun ka ka kiwa tashi a gidanka ka bashi dosa ka bashi menene menene ka kiwa tashi yake ba to burin ka ya fi na kowa saboda dan kaso kuma duk yadda sai samu anunka shi bai shige dan samu na samu don ya sai samu na cefe ne bane in kai ne mai decide yanzu ba nan rago nan nan daga 250 mai rago wanda yake ta zai kira yake kira ka gidansa yake ga ga ragon sa kai dan kasuwa ka sai 2200 ishe muka 250 kai mai shi fa ba dan kasuwa bane to dan kasuwa kuma yana so ya samu yadda zai samu in yi kai kaso wannan ya sai da shi ko ya samu 2100 ya samu ko 2100 ko 2105 bukatan sa kafin lokacin ya shi kuma ya sai da raguna da yawa an yi samu 2200 sai da rago 100 ya za samu 2100 shi ma ya samu da zai je sai rago shi shine ko dan kasuwa ke shine nan kamar dillali ne amma ainihi daga kayan noman daga kayan irin wannan rago nan duka yawanci ana samu mu dan najeriya da muke sarrafa abun din muke sai suna complaint ai suma su kiwo rago akwai wahala ya fi kiwo komai sun kashi kudi a ragon na kai kaza ka so tun da ragon ya kiwo so sai an sai ya kaza hannu su so irin wannan abba kuma lokacin dole a siyasa saboda akwai masu bukata sai ya din inda ba masu bukata sai in ka tsananta kai mai ragon sai ya barka da shi to kamar akwai su da ke ta kira kiran ciya kamata gwamnati ta jigo cikin jan ganin ta kayyade farashin ire irin irin wadannan ka yake musamman da lokacin sallah shin wani irin karin haske zaka yi baka ganin in gwamnati ta shigo domin ta kayyade wadannan farashi kada talaka su kuntata ku kuma yan kasuwa wata kila ku ringa ganin ciya ai gwamnati bata muku adalci ba a gwamnati ta su ta kayyade farashi ta kawo ka hanta ta sa farashi a kasuwa in shi kana sai farashi zauna amma gwamnati bata kawo ka hanta ba kam ka yana yan kasuwa ta yara ta kayyade yanzu misali man peter nan da zo suka wadatar da shi zuwa kasar nan ai kaga farashin ya zauna amma lokacin da suke ba da wata jiha subhanahu wata jiha ba da wani gidan mai a hana wani gidan mai a lokacin yan bulan mai ke suka amfana da dama suka shiga lokacin muna singalan dubu daya dubu biyu ai to amma yanzu da gwamnati ta kawo shi ya wadata ba kaga yanzu ya wadata an dai ya zama tarihi ba so duk gwamnati abin da take so ta ya wadata a kasar nan farashi ta shi da ta kawo kaya kasa to to bari mu tabo abubuwan da ya shafi durkoshiyar masana'antu a musamman dai masako wadanda kusan su sun zama in ka in ka in aka cire magana abinci babu abin da ke da muhimmanci ga rayuwar bil'adama da ya wuce abin da ya shafi sutura tunda diyan nan mutun ke ko mun talocin sa zai zaka ga ana sanya suturu kuma najeriya ko kuma yankin arewacin najeriya yanki ne da Allah ya albarkace shi da kasar noma kuma aka noma audi ga fiye da ake tsamani kuma wadannan audugan da su ake amfani ake yin masako akwai a warafa warafa ko kuma kiraye kiraye da wasu ke cewa ya kamata ba wai gwamnati ta rufe kan iya koki kadai ba a'a ya kamata ma gwamnati ta saka doka na shigo da tufafi daga kasashen ketare saboda a farfado da masakon mu mun ga gurza tufafin mu domin mafiya yawa kashi 90 cikin tufafin da muke sawa duka daga kasashen ketare ne hasali ma idan an yi tufafin dan gida ko a lokutan baya da masana'antun mu suke wato su ayyu suke suke ayyuka ba su dukoshe ba idan tufafi ne na gida sai a ringa ce ai kaza ko yadi ne sai a ce ai yadi ne dan kuntuwa kaza kuma kaman cin haka a daidai lokacin da kuma kasashen ketare irin su cana su suka fi amfana da garabasar wannan audigar da muke noma ta hanyar da za a sarrafa audigar a kai musu su gurza su turo mana shin baka gani ya kamata gwamnati ta kafa dokar ma shigo da tufafi ko masana'antun mu da masako mu sa taso su farfado a samar da ayyukan yi yan kasuwa su ma har kar su ta bunkasa tattalin arzikin najeriya ma ya bunkasa to ni dai ko da ke wannan abin da ka tabo wannan yi magana kai kadan kawai abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi ba gefen saka na kayan sawa ko na wu ba duk kamfanoni da ya kamata duk kayakin da muke amfani shi a kasar nan tunda tana so tafi iyaka kamar da na fada faru ko ya kamata ta sa a kirkiro kamfanoni na sarrafa dukkan wasu abubuwan da muke amfani da shi duniyan nan gaba daya a yanzu a riga an ci gaba duka ba irin mutanen da bamu da shi a najeriya ta gefen ilimi ba mutanen da bamu da shi a gefen duk wani abu da za a iya yi sannan kuma muna da dan daidan gurgudo na abun da yadda za a yi kaman wato kaman jari ko kuma kasar ta da arzikin da za ta iya sarrafa komai 
Dari Allah ya albarakatuh mu dewan jamaah aku nada kasatan nama mu nada kome akasan na suka abang nak gumuti tak kasih si ni tak ada tak saya yang mukontan ada meja angkalin tak kau iru pak ia koki data meja angkalin tak akan ikiru masa na antu kana na demanya wanda za azo aku cina na demi suka suna wasin cuci suna ni dasar apa ini kai bah abang dah bahasa ya dunia abang dah nak ada mukam pandai si dunia suna am pandai si to demi suka yang ada muka yang ada mbah Kau yang zaman aku kuher musuh ni, anda kan terdesuh ya, dah dasu ayuh kan subuh sudah muda, aku kena tiba, aku kira kampanye ni, kan anak kan anak dukun ini kampanye, kampanye setai sulleda, sukai ansawa ni, dah kampanye ni manja motor cik, kan anak tuhun abu dia kamera anak jeda dah, yang tu ame dah hang kelihatan kerah hudu, aku tiri ni muntah ni makas aja wajib, aja so na urori, kau no mana dah aku fada. Aku na urut na zasu shuka dah nu dakan su zasu zasu zubat haki na urut na zasu 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 ini abang yang nuna zasu ciri su giri bes nanti aku tu ciri komit keng uni dia muka zaman mak ayat covid aku ini na urut ni ya kamera mana ada jadi mana ada luar sama so amak kau asam mak ayat ada kan ayat na kau ni banggari dah dua orang muna dah kau ada sama ayat na zai kuma dua orang na bahasa orang tu ya kaba kau wajib zo kasih zat udah tak kau muzak ada wajib muzak dengan senkaya na jadi aku masih tak pikau cek asa Arziki ya dunia na dunia muna dang adu muna dama yekinsa na kumuna da kuma yedda dawa mu mtuwa da kuwa dene abu So amma kaga ba aiba se ana wali ya tochi ng abu na zeyo shafi muta aneka mangefi nkaha ya binchida sawaronsu Ntua baru muda nje hutura buloka chede mndao za mnda mwe waishiwa nubwa tuda katasore shina kana na mwasana antu Udo kusana sangu mnota ntare ya tana da hukuma tamwa sama watu mi lurada hukuma baada tala pengu kana na da kuma masana masaka ya tani sana oi do mga na ambang kasa wana na sana oi za mtoto na mga taya ya kana na sana oi za sate mka wadha nda ili alu balansa randa aiki upeskanta a Nigeria za kumumu wewe yada masa sana arari kipi da sora sana oi a yanki ngari mwusu gabashi na Nigeria yada haruko kensu yadu kushe sabu da alu balansa ro do kuma hanyuwe nde kamata ache kwa mna titabuja ngani an parapoto da ira ira inu wana na sano ii awata na nyongkuna da kipama da haka alu balans aru imu ndao da gafu trobu loka chiza mu chika ba kuda kachimu nade lili nade lili Gabatnya muda mubish. Enam jira duka ya sama talang. Amma bahasa macam ni, bagaimana? Ida muda mubish. 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 Ida muda
na delili Madala barka mu da dawa daga hutun rabbul lokaci a cikin shirin namu da ina dalili inda muke tattauna da Alhaji Muhammad Ibrahim 86 wato shugaban kungiyar yankin Arewacin Najeriya kuma muna tattauna ni akan shekara guda da rufe kan iyakokin kasar nan ina mafita ga yan kasuwar yankin Arewacin Najeriya Talaji Ibrahim idan muka kalle da hakokin kasuwanci ke gudana a yankin kudancin Najeriya inda kusan ko shaka babu muna iya cewa yan kasuwan kudancin Najeriya wato suna taka rurgani kuma su kan samu wasu tallafi tallafi a harkokin gwamnati musamman dai irin magana da muka yi na hukumar nan ta lura da kanana da kuma tsakaitan sanoyi wato Sumedan inda tana bude wasu abubuwa domin tallafi ga kananan yan kasuwa da kuma sanantu da sauran su shin ai wani kira zaka ga kananan masana'antu ko kuma kananan yan kasuwan arewacin Najeriya musamman dai akwai batun da ke cewa idan zaka huda da gwamnati ko kuma tsakanin wani kamfani da wani kamfani dole kai ma kasuwancinka ko mun kankanta sa zaka yi mushi rijista a hukumar yiwa kamfanonin rijista wato corporate affairs commission inda kusan yan kasuwan kudancin Najeriya ba sa yin kasa a gwe wajen yuwa ire ire irin wannan kasuwanci nasu rijista amma ne yankin arewacin Najeriya sai kaga akan samu aka si sai dai manyan yan kasuwa ne da dan masu matsakaita haka suke amma dai rigowar gaskiya kusan ba a samu ire ire irin wadannan al'amurai shin me zaka ci akan wannan to da farko da magana na kuma za a hasa akan cewa su za su zama su za a duka duk abin da wasu yan kasu musu ke tsoro shine maganar kada musu creating wani idan musu wani hanya za dinga zo ana kaban kuɗa da hannu su a shago wannan yana daga cikin wasu wanda ba su fahimci muhimmancin CA su din ba su ji su rijisan su wani business name nasu ba shi yasa suke dojin amma duk da haka ba na muntawa akwai su CA su din sun zo sun samu ma office namu za su shiga cikin kasuwanni ba kan fadakar da mutanen mu muhimmancin yin rijista na business name nasu so mun shiga da su kuma mun ba su dama sun shiga kuma mun gaya mutanen mu a wasu jihohi din musamman kamar a jihar da nake sun zo sun shiga kuma sun zo wasu mutane da yawa sun soma suna rijistan yanzu wasu kuma sai an wa musu da kai su mutanen kudancin kasar nan kaga su yadda suke sun dade da ci gaba a harkokin irin abubuwan zamanin nan to mu nan arewa kuma yanzu ne muke kokari dai muke dan taso ana gaura da iyaran mu da suka taso na zamu da suka karatu da wayan da kuma suke irin antafiya hakan nan da amfani da irin wannan kungiyoyi da kuma irin media hakan nan da za a wahar musu da kai da muhimmanci don a samu a je daidai da zamani to bar mu tabo yankin are musu a gabashin Najeriya inda kusan harkokin kasuwanci a sun durkushe saboda wannan kalubalan tsaro din da ya dade na adabar wannan yanki inda kusan yadda duka ta nuna shi akwai mutanen sama da miliyan 7.9 wadannan kusan harkokin su ne da kullum ya dukushe saboda wannan yakin da ake a yankin Arewa su gabas a misali kamar irin su mube din nan irin su baga inda ake kasuwanci musamman yankin baga wadanda ke kasuwancin kifi din nan lalle akwai matsaloli kware da gaske shin ya zaka bayyana wannan alhinin da harkar kasuwanci take ciki a yankin Arewa su gabashin Najeriya kuma wadannan hanyoyi kake gani kamata a bi domin ganin an soka kawai yan kasuwar wadannan yankuna din to da farko dai gaskiya an bala'i na duniya dai ba an lahira ba an shiga 
a wani a wannan yankin da ka fada tsohon shekaru na an shiga domin ma bayan rasa dukkan wasu dukiya da aka rasa ma rayuka ma da yawa aka rasa wasu sun rasa iyalan su mata wasu sun rasa iyayan su wasu sun rasa iyayan su maza su iyayan su rage so kaga an shiga wannan masifa sannan kuma banda dukiya kan da aka lalata wasu wurare wasu lokana ne kuma inda ka fada mai duguri na wasu ma su rasa zama kaman kufayi so ya sa ma zama dole mutane suka zama suka zai suka zai zai suka zama kaman yan gudun hijira suka shiga cikin ilahi yan gudun hijira wato suka kaura suka canja jihohin su suka suka bar inda suke ada suka nemi cikin manyan birane kowa suka samu mafaka saboda yanayin da ake ciki wanda yake dan adam dole ne zai yadda zai duka ya rayu kuma wanda shine har kake ji yanzu ma akwai sauran yan dubbai yan gudun hijira suna makale tunda akwai ma rayu da sauran su so irin wannan abu an shiga damuwa sosai gaskiya so amma eh eh na amma abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi shine taimako taimako tana taimakawa dai dan gurgudo suna yi a wancan yankin na batun a ba mutane abun da zasu ci irin yan gudun hijira da sauran su so amma duk magana da muke mu dai dan kasuwa shi kamar da na sha fada ba kamar ma'aikacin gwamnati bane ma'aikacin gwamnati in ka riga ka ka kana da certificate na dauke ka aikin gwamnati ko ka bar nan aikin wai za ka je ka ka juna da certificate na kan nan ka je ka shiga wani aiki daban so amma dan kasuwa ko shekaran sa 100 yana kasuwanci to jarin sa na shine certificate na shi ranan da ya zama jarin ai dusturoyin na shi shi da wanda bai taba zama kasuwa ko ranar dai suke don ba wani sani ba wani hikima a wajen dan kasuwan da bai da jari jarin nan shine dan kasuwa to jarin sunan kuma ya zuwa shiga matsala saboda haka dan kasuwa sai lissafi za gabaki daya dafi abinda kawai yake nema shine yadda za a dan samu a ga za masa kadan da zai soma shiga kasuwa to in ya samu ya san economizing da zai na kasuwanci din ya zai hakuri da talauci ya tsaya ya harke dan farfado to sai ga ga kuma samu ya so ya rike kansa da kasanshi to to da yake lokaci yana ta tafiya kuma za mu bude layin tarho ga masu kallo da saurare kuma ga sakonni na suna ta shigo ra ta ta mun hajar mu ta whatsapp kafin mu so mu karban sakonni din shin a wani rawa ne kake ganin kungiyar ku ta mata ta yankin arewacin najeriya wato za ta taka wajen ganin bunkasa harkokin kasuwanci a arewacin najeriya kuma wadanda matsaloli ne kake ganin suke addabar a yan kasuwan arewacin najeriya wadda gwamnati ya kamata a ce ta tashi hakan domin ta share musu hawaye domin rashin har abin yi ko kuma durkushe ta tarin arziki yankin arewacin najeriya ana ta allaka shi da wato ruruwar ruruwar wadannan a tashin tashi na da kalubalan tsaro din akan ta allaka shi da wato durkushewar rashin abin yi da kuma rashin ayyukan yi to gaskiya dai babban abun da ya kamata gwamnati ta yi mu shawara mu ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jin jihohi su dauki harkan kasuwanci mutirin din da muhimmanci su rike shi da hannu bi domin na musamman na arewa domin are wannan kamar yadda ka bada da farko da ma ba abin da muka tashi muka samu mu abu ba guda uku ne ta ma tsufi mu suka ce ai noma ai kasuwanci shine sai ai karatu abu uku nan da ma shine magaba ta mutun zamanin da turawa ba su zo ba mu da ma abu uku nan ne aka rike kuma har yanzu shi din ne muke sabin ko san kashi 70 cikin dare shine yake hannun mutanen mu so tunda shine sana'an mu to yana da kyau gum are wannan gwamnati kasu basu a baya ta wajen mai da su akan hanyar da ya dace ta wajen harkan kasuwancin nan alhamdulillah shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kokari musamman gefe harkan noma ya rike noma sosai don kungiyoyin noman nan da yana harkar ki da har da kungiyar gwamnati akan ya taimake ma noma da gwamnatin tarayya ta zo ta ga bin wasu hanyoyin gwamnonin jihohi ko bin hanyoyin yan siyasa a taimaka ma noma sai aka ga abin baya kai wa ginda ake so sai suka zo suka kero kungiyoyi na manoma wanda kuma turu su yanzu aka da su sun tarbanta tana ba su kuda da da sunan bashi su ji ana ba mu noma don ana noma kuma wannan abu ya shiga kasar nan kowa ya su a wannan gefen gwamnatin tarayya ta dai dangar gwamnati kuma na tabbata shugaban kasar Muhammadu Buhari yana da wannan niyya akan kowane bangare a Najeriya musamman arewa ba kuma sai bangare manuwa ba mu yan kasuwan ma na tabbata na da wannan tunani na da wannan niyyan amma mu samu linkin tsakanin mu da shi a samu a taimaka mu yan kasuwa shine har yanzu abun ya gagara so ina kira ga gwamnatin tarayya din da ina ba shugaban kasar Muhammadu Buhari da makarraban sa wata kungiya ta mu ta are wannan da muke ita muna tabbatar musu akan kan mu hade ne juhiyo goma sha tarar nan muna hadu muna miti muna da office a ko ina muna kuma kokari mu tabbatar da mun fito domin duk abin da shafi wannan harkokin kasuwanci mun nan a matakan juhi da nana hukumi da kuma gwamnatin tarayya su dinga tuntuban leadership din to mun tanne kawai za a samu kafa 
taza amma gance duk wasu da matsaloli kuma raya yanki mu na arewa ta harkan kasuwanci kamar haya najeriya ne gaba daya sannan shiga tattalin arzikin an samu matsala a wannan yankin namu da su dukkan kasar ne gaba daya domin muna da yawa ana biyan harajin da ya dace ana kuma samu mutane da yawa suna cikin abinci a jiki wanda an samu rauni sai ga liability ya karo kasa tarshin aikin ne to a bar mu bude layin tafo ga masu kallo da saurare da kuma mun hajar mu ta whatsapp domin a masu kallo da saurare sun tuturo sakoni daga sassa daban-daban na kasan to me sako na gaba eh gina cewa assalamu liberty ina jin jina muku da irin kokarin da kuke shawara ga shugaban kasa Buhari akwai matsala a harkar noma a shekarun nan idan ba a dauki mataki ba za a shawuya to mun karanta wannan sako naka da yake dai babu suna amma dai ga wani sako na gaba assalamu liberty gaskiya na ji dadin wannan modu'in magana rufe boda kuma gaskiya rufe bodan nan bai mana dadi ba amma tun da haka ya faru sai dai mu ce Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri a kasar mu daga Jibril ta kai jahar Kano to a sai sakonni dai suna shigowa inda mai sako na gaba ce assalamu liberty ina ma ba ko barka da zuwa magana da ya fada na salam na ma ban ba ko barka da zuwa magana da ya fada na kasa wadannan a dai ringa kyauta ta rubutun domin mu samu damar karanta wadannan sakoni na ku salam liberty sunana dr batura abdul aziz mon shugaban yan kasuwar najeriya ina ta ibrahim 86 sabon shugaba na yan kasuwa na arewacin najeriya da shugaban yan kasuwa na sokoto na Kano da na Kaduna da na Abuja ina ta sumurna kuma ina ba da shawarar ragowar mukamai da ba a raba ba a raba su cikin adalci na gode Dr. Baturai Abdul Aziz MON to mun karanta wannan sako naka sai mai sako na gaba ji assalam a Saminu da babban bako barkan ku da aiki daga naku Abdurashid mai kasar da mabushi Abuja ina muku fatan alheri ku tashi lafiya to me sako na gaba na cewa salam shirin ina dalili fatan alheri gare ka Haji Saminu da bakonka hakika mun ji dadin wannan shiri kuma mun gamsu da bayanin bako Allah ya taimake mu a tashi lafiya Lawal Umar Lasdon Garki Abuja to sai me sako na gaba shi ma inda ke cewa salam liberty muna godiya kuma muna kira ga gwamnatin tarayya da ta jihohi da surukar tuntuban yan kasuwa kafin su aiwatar da duk abin da ya shafi kasuwanci mun gode daga Alhaji Adam Hassan Ibrahim chairman Arewa Traders na Birnin Abuja to Alhaji Adam Hassan mun karanta wannan sako naka salam bangaren tsaro kananan sojoji da sauran ma'aikata su ne abin tausayi yan jarida kurunga tuntubar su kuna jin irin dokokin da ake saka musu tsakanin su da irin dokokin da ake saka musu tsakanin su da yan ta'adda za ku gane sakaci da rashin tsoron Allah ka iya cewa ma ba daga saske ba daga lurwani Haruna jahar Kaduna a tarayyar Najeriya to a me sako na gaba daga jahar Gombe na cewa assalam a shekaru ne daga Gombe fatan alheri a gare ku ku tashi lafiya to mallan shekaru daga Gombe sai kuma wani me sako shi ma inda ke cewa assalam ta sharanci barkan ku da safiya labarin yan boko haram da suka kama mutane abin ba dadi Allah ka ba mu zama lafiya kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya daga Aminu yan Umar Faruk Kubuwa na Fefrot da fatan kun tashi lafiya to bari mu bude layin taho da yake sakon a ana ta bugo wayoyi bari mu soma an san wannan amma da ga wani sako na daya da zamu karanta assalamu liberty barkan ku da safiya labarin da ya dauki hankali labarin jihar Borno Al'amarin dai sai dai addu'a muna fatan Allah ya kawo muna dauki a halin da muke ciki na kasuwanci a yankin arewacin Najeriya to bari mu soma karban layin tarho daga gare ku hello wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina kake kira munana Jibril Baloje designer daga Maraba shopping center to Maraba dan jahar Nasarawa ke nan ko to bismillah muna tare da kai mallan jibrin to alhamdulillah gaskiya a kanun jaridu ne kuka karanto labarin da yake daukan hankalina ba 
Malam jibril mana syirin ina delili ni? Dapatan mana ina delili ni bahkan jadi dua. Hello, waalaikum salam. Lafi ayah suruh malam mukum ada kena kiki kira. Tu dega tu malam abah kata dega medu guru mana tarik habis mula. Bakar awal mana gudi ada orang gudu mata ka. Hello. Waalaikum salam. Sunu malam mukmin dah kenal kita kira. Alaji awam. Alaji awal ada ke azari. Tu alaji awal ada ke azari. Muna tarik ke Bismillah. Dapatkan wana nasihat aja zat kesan ciri masuk ada sekitar awal awal nak alamur untuk mengenang angkau sekitar dengan alamur aku sen diday tang Adam aja di nasi sabu dah kerja ini aku cakap sama aku skor aku dah kapan garang komuniti wana kapal kamar wana tanah baru iri iri wana siri siri orang garang anda di alamur ini dah garang cewa Abu Basan tapi dia dia kemana? Hello, hello. Hello. Idang ambogo a dina sorarang lain teru. A dina sorarang Saudi. Waalaikum salam. A berka ya sunah malam mukuma de genak je kira. So Ibrahim dalam mana darah ke Bismillah. Tu, tu 
muna godiya kware da gaske da irin wannan guru ma da kuke barwa da yake lokacin da aka dawo nan shiri ya kawo jiki a Alhaji Muhammad Ibrahim a yace sai a shin me zaka ce daga karshe to da karshe muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji Allah ya bakar karfafa wannan radio din ya zan yi kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohin mu na arewa da kuma komshinan masana'an tu na na Najeriya mm. da kuma shi kan sama sakataren gwamnatin tarayya da ministan Abuja duka da wanda suna daga yankin mu ne su fito su hadu ga kungiyen nan ta mu ta arewa ta fito da kyakkyawan niyya don ta hada kan yan kasuwa na arewa tin a sannan kuma mu zauna da su su mu fahimci matsalolin mu turu ita wannan kungiya mu hada kai da su da za su samu mafita a arewa ana cikin wahala a gefe harkan kasuwanci sannan kuma duk wasu abubuwan da ake yi a kasan nan musamman yankin arewa a dinga tuntubi gwamnatin za ta yi a wannan kungiya ta mu a dinga tuntuban su ana neman ra'ayin su duk wani dokoki da za a kafa wanda ya shafi yan kasuwa kafin a zartar da shi su a zauna da yan kasuwan nan a ji matsalolin hanyar da za a bi a zauna a dokan yadda ba zai shafi yan kasuwa ji musu ba kuma yadda ita kuma ta za su samu bukatan tabiya to a da fatan kusa masu rada tsaki a sun ji irin 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 wadannan sharori da muka tattauna a cikin wannan shirye namu na ina da lili inda muka tabo batutuwa da suka jibanci shekara guda da rufe kan iyakokin Najeriya ina mafita ga yan kasuwan arewacin Najeriya inda masana harkoki daban-daban sun bayyana cewa matsalolin da ake fuskanta na tattalin arziki da harkar kasuwanci da kuma rashin ayyukan yi shi ya ta'azzarantar da harkar tsaro a yankin arewacin Najeriya inda aka bayyana cewa yankin arewacin Najeriya shine yankin da yafi kowane yanki tashin tashina da rashin zaman lafiya a Najeriya bayan kuma a lokutan baya shine yankin da yafi kowane yankin zaman lafiya a yankin nan namu na arewacin Najeriya to a madadin a babban bakon namu Alhaji Muhammad Ibrahim a 86 a shugaban kungiyar yan kasuwan Arewa a muna godiya kwarar da ka samu dama shugaba wannan shi namu da fata mun sake tuntubin ka wasu lokuta ka samu dama haraltuwa muna godiya kwarar na godi su sai samin da kuma sauran a jami'an da suka sada na da ku kamar injiniya Musa Idris Wakai da Muhammad Zakari da dai sauran su ni samin da sanda na shida na gabatar na kicewa ku kasance da tashadanci a kode shi sai an zama na dalili na dalili 